আসসালামু আলাইকুম আজকে অগাস্টের এক তারিখ দু হাজার তেইশ আমি সিআইসির একটা আর্টিকেল আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব এটা বেসিক্যালি পাবলিশ হয়েছিল জুলাইয়ের আঠারো তারিখে আপডেটেড হয়েছে জুলাইয়ের সাতাশ তারিখে এটার টাইটেলটা হচ্ছে ফাইন্ডিং ইউর ফার্স্ট জব ইন ক্যানাডা ইউজফুল টিপস ফর নিউ কামার্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি এটা নিয়ে একটা পোস্টও দিয়েছিলাম আমাদের ফেসবুকে যে এইটা আমি সময় পেলে একটুখানি এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব ডিটেলিং করব এবং সাথে সফট স্কিলস ট্রেনার হিসেবে আমার নিজের কিছু পরামর্শ আপনাদের সাথে যোগ করব এই বিষয়ে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ফাইন্ডিং ইউর ফার্স্ট জব ইন ক্যানাডা ইউজফুল টিপস ফর নিউ কামার্স ওরা শুরুতে বলেছে আর ইউ এ নিউ কামার টু ক্যানাডা Uh, eager to kickstart your career in this diverse and thriving country. Finding your first job in a new country can seem challenging, but with the right guidance and approach, you can make the process smoother and increase your chances of success. Here are some useful tips to help you find your first job in Canada. Number one, craft a Canadian style resume. এইটা আমি সবসময় বলি যে আপনি যখন ক্যানাডায় চাকরির জন্য চেষ্টা করবেন সেটা ক্যানাডার বাইরে থেকে হোক ক্যানাডার ভেতরে থেকে হোক আপনাকে কেনেডিয়ান স্টাইলে একটা রেজুমে তৈরি করতে হবে মানে একটা প্রফেশনাল প্রোফাইল তৈরি করতে হবে আর একটা কেনেডিয়ান স্টাইলের সিভি তৈরি করতে হবে সহজ করে যদি আমরা বলতে চাই এবং মনে রেখেন এটা নট ভেরি আনলাইকলি যে জবগুলোতে একটা পদের জন্য হাজার হাজার অ্যাপ্লিকেশন জমা হয় একেবারে সহজভাবে মনে রাখার কায়দা হচ্ছে কেনেডিয়ান সিভি যখন আপনি তৈরি করবেন তখন একেবারে বেসিক শব্দগুলো যেমন স্কিলসটাকে স্কিলসই বলুন এডুকেশন অন্য কোন শব্দ প্যারাফ্রেজিং না করে শুধু এডুকেশন টাইটেল রাখুন শুধু আপনার এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি অর ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স এরকম করে পাস্ট ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স জব ডিউটি অ্যাকমপ্লিশমেন্ট আপনার ট্রেনিং আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস আপনার কম্পিউটার স্কিলস একদম বেসিক শব্দ দিয়ে রাখুন কোন গ্রাফিক ডিজাইন বাড়তি কোন সাজসজ্জা করার দরকার নাই কমন ফন্ট ব্যবহার করুন এবং পাশাপাশি মনে রেখেন রেজুমের লেন্থ শুড বি ওয়ান পেজ বেস্ট রেজুমে হচ্ছে ওয়ান পেজ সেকেন্ড বেস্ট হচ্ছে টু পেজ দুই পৃষ্ঠার বাইরে তো আপনি যাবেনই না যতই আপনার কালারফুল এক্সপিরিয়েন্স হোক সেকেন্ড হচ্ছে স্টার্ট নেটওয়ার্কিং ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে যে ইয়োর নেটওয়ার্ক ইজ ইউর নেটওয়ার্থ ক্যানাডার ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি প্রযোজ্য আর নিউ কামাররা তো এখানে এসে আসলে মানে খুব বেশি সুযোগ থাকে না অনেক লোকের সাথে পরিচিত হবার সেই জন্য এইখানে যত দ্রুত আপনি একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারবেন তত আপনি এইখানটায় আপনার ফুটিংসটা আসতে ধীরে মানে সলিড হবে এবং সেই নেটওয়ার্কিং এর জন্য শুধু অনলাইনে না অফলাইনে এখানে বাসে ট্রামে ট্রেনে যেখানে পারুন মানুষের সাথে গল্প করুন হ্যালো করুন কেনেডিয়ানরা ভীষণ ভাবে বিনয়ী ভীষণ সদালাপি ভীষণ পরোপকারী একটা নেশন ওরা মানুষের সাথে পরিচিত হতে চায় রাস্তাঘাটে সবাই সবাইকে হ্যালো হাই করে সুতরাং এইটা একটা বেসিক জায়গা হতে পারে মানুষের সাথে মেশার জন্য বোঝার জন্য এখান থেকে এক দুইটা আপনার কানেকশনও পিক হতে পারে তাছাড়া এখানে যে সোশ্যাল সার্ভিস গুলো আছে তাদের বিভিন্ন রকম যে আয়োজন গুলো আছে এখানকার ইএসএল গ্রুপ গুলোতে জয়েন করুন লাইব্রেরিতে ইএসএল ক্লাস হয় বা অন্যান্য এই এই সোশ্যাল সার্ভিস গুলো যে ইএসএল আয়োজন করে বা যে কোন সোশ্যাল স্কিলস এর উপর প্রফেশনাল স্কিলস এর উপরে এখানে যত রকম বিভিন্ন সংস্থা সারা বছর জুড়ে নানা রকম আয়োজন করতে থাকে সেইগুলোতে আপনি যুক্ত হবেন জব ফেয়ার সামারে তো লেগেই থাকে মরলেস জব ফেয়ার গুলোতে যাবেন আপনার পরিচিত কেউ থাকলে এখানে সেই পরিচিত পরিচিত যারা আছে সেই গ্রুপ গুলোতে গিয়ে তাদের সাথে পরিচিত হওয়া আপনার সম্পর্কে তাদের জানানো আপনার আগ্রহের কথা জানানো কোন কোন জায়গাতে আপনার স্কিলস এর আছে কিভাবে আপনি অন্যের বা একটি সংস্থার কাজে আসতে পারেন এই জিনিসগুলো যত গুছি আপনি সুন্দর ভাবে বিনয়ের সাথে মাটিতে পা রেখে মানুষকে জানাতে পারবেন তত আপনার মানুষের সাথে দোস্তি হবে এবং এই বন্ডিংটা আপনাকে এন্ড অফ দা ডে নানাভাবে হেল্প করবে এটা ছিল দুই নম্বর স্টার্ট নেটওয়ার্কিং তিন নম্বর হচ্ছে ইউটিলাইজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস জব সাইট অ্যান্ড জব ফেয়ার এটাই আমি একটু আগে বলে আসলাম যে এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস গুলো আমাদের এখানে ক্যাথলিক সোশ্যাল সার্ভিস তারপর মেনোনাইট সেন্টার এরা নানা রকম প্রোগ্রাম সারা বছর জুড়ে করে এবং সবই ফ্রি প্রোগ্রাম এখানে গিয়ে আপনি ইভেন আপনার সিভিটাও আপনি ক্রাফ্ট করতে পারেন কেনেডিয়ান স্টাইল এগুলো সব ফ্রি অফ কস্ট আপনি আপনার এখানে একজন ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজারের সাথে বসতে পারেন এখানে আপনি আপনার ক্যারিয়ার নিয়ে একজন ক্যারিয়ার অ্যাডভাইজারের সাথে বসতে পারেন সব কিছুতেই ওরা নিউ কামারদের সেটেল করার জন্য ওদের ক্যাপাসিটির মধ্যে ওরা হেল্প করতে থাকে তো এই সংস্থাগুলোতে যান আপনি যে শহরে এসছেন সেই শহরে এই সংস্থা যতগুলো আছে এগুলোতে আপনি জেনেই যাবেন সেগুলোতে যান 
সেগুলোতে কোনো রেজিস্ট্রি করার ব্যাপার থাকলে ওদের কি কি প্রোগ্রাম চলছে সেই প্রোগ্রাম যেগুলো আমি বলছিলাম ইভেন কম্পিউটার স্কিলস এর উপর ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস এর উপরে ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস এর উপরে বা যে স্কিলসটা আপনার এখানে দরকার সেই স্কিলস এর উপরে ওরা যা আয়োজন করছে এগুলো সবগুলোতে অংশগ্রহণ করুন এই অংশগ্রহণ নিশ্চিতভাবে আপনাকে নানাভাবে বেনিফিট করবে সেটাই ওরা তিন নম্বরে বলেছে চার নম্বর হচ্ছে গেট ইউর ক্রেডেন্সিয়াল অ্যাসেস্ট ইসি এটা করাতে হবে এটা আমি সবসময় বলি যে ইসি এ না করালে ক্যানাডার এমপ্লয়ার আপনাকে কেনেডিয়ান মানদণ্ড অনুযায়ী দেখতে চাইবে যে আপনার পড়াশোনাটা কোন জায়গায় আছে এবং সেটার সাথে একটা রিকোয়ারমেন্টের লিঙ্কও আছে এখানে সুতরাং ইসি ইজ এ মাস্ট এবং এটা বেস্ট হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে বা যে দেশ থেকে আপনি ক্যানাডায় আসবেন সেই দেশ থেকে আগে ইসি এটা করে আসলে এই সময়টা আপনার বেঁচে যাবে আর ইমিগ্রেশনের প্রোগ্রাম হলো তো ইসি এ বাধ্যতামূলক ভাবে আপনাকে আগেই করতে হচ্ছে জব অফারের বেলাতেও তাই পাঁচ নম্বর হচ্ছে এনহ্যান্স ইউর রেজুমে থ্রু অ্যাক্রিডিটেশন অ্যান্ড ভলান্টিয়ারিং ক্যানাডায় ভলান্টিয়ারিংটা খুবই অনারেবলি নেওয়া হয় আপনি এখানে ভলান্টিয়ার করার সুযোগ পেলে এটা ছাড়বেন না আপনি যদি ইএসএল ফিল্ডের হন তাহলে এসে এখানে যে শহরে আপনি থাকবেন সেই শহরে সব থেকে ভালো যেগুলো ইএসএল সেন্টার সেই সেন্টারগুলোতে আপনি নিজে ওয়াকিং করে গিয়ে আপনি ইন্টারভিউ চাইতে পারেন আপনি আপনার আগ্রহের কথা জানাতে পারেন আপনার বাংলাদেশের বা অন্য দেশে ইএসএল টিচিং এর যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে সেটা বলতে পারেন কাগজপত্র দিয়ে আসতে পারেন আমি মৌলি দুজনেই আমরা এখানে ভলান্টিয়ারিং করেছি ইএসএল সেন্টার এডমন্টনের একদম বেস্ট ইএসএল সেন্টারে আমরা ভলান্টিয়ার করেছি দু হাজার আঠারোতে আমি এই জন্যই ইএসএল টিচারদের কথা বললাম বাট আপনি যে প্রফেশনের সাথেই যুক্ত আছেন সেই প্রফেশনের এখানে ভলান্টিয়ারিং এর কোনো সুযোগ থাকলে সেটা তো করবেনই পাশাপাশি হচ্ছে যে যে কোনো ভলান্টিয়ারিং এর সুযোগই কেনাডায় আপনি পেলে সেটা গ্রহণ করে ফেলুন যে সময়টা আপনার মানে যে পিরিয়ডটাতে আপনি চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই পিরিয়ডটার একটা অংশ সপ্তাহে দুই চার ছয় ঘন্টা ভলান্টিয়ারিং করুন কারণ এইটার পরে আপনি একটা সার্টিফিকেশন পাবেন দুইটা ব্যাপার এখানে আপনার পক্ষে যাবে একটা হচ্ছে যে ভলান্টিয়ারিং করে সেটার একটা সার্টিফিকেট পাচ্ছেন কেনেডিয়ান একটা অথরিটি একটা সংস্থা আপনাকে সার্টিফিকেট দিচ্ছে সেইটা আপনি পরের সংস্থাকে যেখানে চাকরির জন্য চেষ্টা করবেন সেই সব জায়গাতে আপনি বলতে পারবেন যে আপনি অলরেডি ক্যানাডার একটা সংস্থার জন্য ভলান্টিয়ার করেছেন আপনার সেই সার্টিফিকেট আছে আর সেকেন্ডটা হচ্ছে নট ভেরি আনলাইকলি যে সংস্থা আপনি ভলান্টিয়ার করছেন সেই সংস্থায় কোনো ওপেনিং হলে সব সময় আপনার প্রায়োরিটি আগে থাকবে তো সুতরাং এটা দুইভাবে আসলে আপনাকে বেনিফিট করতে পারে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সেটা হচ্ছে যে একটা কেনেডিয়ান হ্যান্ডি এক্সপিরিয়েন্স আপনার হলো ভলান্টিয়ারিং করা মানে আপনি সহকর্মীদের সাথে মেশার কথা বলার সুযোগ পেলেন ক্যানাডায় ওই জাতীয় কাজ কিভাবে করা হয় একদম গায়ে গত রেখে হাতে কলমে আপনি শিখলেন এটা তো একটা প্রাইসলেস এক্সপিরিয়েন্স ইনফ্যাক্ট সবচেয়ে ছয় নম্বরে ওরা বলেছে ফাইন্ড এ মেন্টার আমি সবসময় বলি যে আপনার প্রফেশনাল লাইফে যে জায়গাটিতে আপনার ঘাটতি বলে আছে বলে আপনি মনে করেন এবং যে জায়গাটিতে আপনার ট্রেনিং দরকার কোচিং দরকার সেইখানে আপনার অবশ্য অবশ্যই উচিত একজন ঠিকঠাক কোচের স্বরাপন কোচের স্মরণাপন্ন হওয়া বা ট্রেনারের স্মরণাপন্ন হওয়া এবং সেই জায়গাটি গ্যাপ ফিল করে ফেলা কারণ আলটিমেটলি এটার কারণে আপনি হয়তো আটকে থাকবেন এবং সেটা শুধু ক্যানাডার ক্ষেত্রে না এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বা পৃথিবীর যে দেশেই আছে আপনি এই মুহূর্তে আছেন কাজ করছেন সেই দেশের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য এটার জন্য যা করণীয় সেই জায়গাটা যদি আপনি না করেন তাহলে আপনি নিজেকে নিজের প্রফেশনকে ঝুঁকির মধ্যে রাখছেন এবং এন্ড অব দা ডে এটার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ইনস্ট্রুমেন্টালিং নিউ অপরচুনিটিস কি চমৎকার একটি কথা আমি দু হাজার আঠেরো সালে এখানে টোস্ট মাস্টার ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবে জয়েন করেছিলাম একেবারে কৌতূহলী হয়ে আর ওখানে গেলে কিছু মানে নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হবে কেনেডিয়ান স্টাইলে একটু পাবলিক স্পিকিং এর চর্চা হবে এই সমস্ত চিন্তা থেকে গিয়েছিলাম এবং আমি এখানে ক্লাব চ্যাম্পিয়নও হয়েছিলাম তারপরে এরিয়া কম্পিটিশনে গিয়েছিলাম এবং ওখানে রানার আপ হয়েছিলাম এরপরে এর মধ্যে সাত আট মাস চলে গেছে আমার আর আগ্রহ ছিল না আমার মনে হয়েছে যে যেটুকু জানার ছিল বা বোঝার দেখার ছিল এটা সেটা দেখা হয়েছে কিন্তু দেয়ার ওয়াজ রিয়েলি এ পিস অফ ফ্যান্টাস্টিক এক্সপিরিয়েন্স ইন কেনেডিয়ান লাইফ এট দা ভেরি আউটসাইড আমার মনে হয়েছে এইটা নতুন যারা আসবেন তারা এই টোস্ট মাস্টার ইন্টারন্যাশনাল জাতীয় ক্লাবগুলোতে ভর্তি হতে পারেন বছরে মোস্ট লাইকলি আশি থেকে একশো ডলার এরকম কিছু একটা লাগে আপনি এক বছরের জন্য টেস্টিং বেসিসে এইখানে সপ্তাহে একদিন এক ঘন্টার একটা প্র্যাকটিস একটা আড্ডা আসলে 
তো এলাকা ভিত্তিক সব এলাকাতেই আছে আপনার এলাকাতে খোঁজ করলে পেয়ে যাবেন এটাও একটা নাইস জায়গা হতে পারে এবং সেইখানে আপনার পাবলিক স্পিকিং প্র্যাকটিসটা করার জন্য ওরা আবার একজন ওইখানে আপনাকে মেন্টার দেবে যখন আপনি স্পেশালি কোনো কম্পিটিশনে যাবেন সো দ্যাটস ইট সিআইসি খুব চমৎকার একটা বিষয়ের উপর আসলে আর্টিকেল করেছে ওদেরকে ধন্যবাদ আশা করি এই আলোচনা থেকে আপনারা যারা নতুন এসেছেন এবং যারা আসতে যাচ্ছেন তাদেরও এটা বেনিফিট করবে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনার সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করতে পারেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আল